മാതാപിതാക്കൾ ഭൂമിയിലെ സ്വർഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വല്ലാതെ വൈകാരികമായി നമ്മളെ വല്ലാതെ ത്രസിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ മാതാപിതാക്കളാണ് നമ്മുടെ ഉമ്മയും പാപ്പയും അവരെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഒരു ജീവിതം ആലോചിക്കാൻ ഒരു മകന് ഒരു മകൾക്ക് സാധിക്കില്ല എന്ന് വിശുദ്ധ ഇസ്ലാം ഉദ്ഘോഷിക്കുകയാണ് മാതാവ് പിതാവ് എല്ലാ മതത്തിലും അവർ വലിയ പവിത്രതയുടെ പ്രതീകങ്ങൾ തന്നെയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായ സകലമാന വിജയങ്ങളുടെയും നിദാനം മാതാപിതാക്കളോടുള്ള പെരുമാറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാം നമ്മോട് വിളിച്ചു പറയുകയാണ് എന്തുകൊണ്ട് പ്രഭാഷണ വേദികളിൽ ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ ചടുലമായി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം പലപ്പോഴും മാതാപിതാക്കളുടെ മഹത്വവും അവരുടെ പരിശുദ്ധതയും അവരുടെ മാഹാത്മ്യവും മനസ്സിലാക്കാതെ അവരെ കുത്തി നോവിക്കുകയും അവരെ വില കുറച്ച് കാണിക്കുകയും അവരെ പാടെ അവഗണിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ടു പോകുന്ന ഒരു ജനറേഷൻ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് വളർന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു നഗ്ന യാഥാർത്ഥ്യമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അമ്പതോളം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് സയ്യിദുന റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാത്തങ്ങൾ ദീർഘദർശനം ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണത് തയ്യാമത് നാളിന്റെ പതിനാല് അടയാളങ്ങൾ ലോകാവസാനത്തിന്റെ നീണ്ട പതിനാല് അടയാളങ്ങൾ എണ്ണിപ്പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ മുഹമ്മദ് അലഹി വസല്ല മാത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഭാര്യമാരെ കൂടുതൽ ചേർത്ത് വെക്കുകയും മാതാവിനെ വെറുപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മക്കൾ ലോകാവസാനത്തിൽ കടന്നു വരുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ വളരെ കൃത്യമായ ഹദീസാണ് തന്റെ ഭാര്യയെ ഭാര്യക്ക് വഴിപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ജീവിക്കുക ഭാര്യയെ മാത്രം അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഭാര്യയെ മാത്രം കേട്ടുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവുക എന്നിട്ട് വഴക്ക ഉമ്മ ഉമ്മയെ പ്രയാസപ്പെടുത്തുക നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം ഈ നൂറ്റാണ്ടിൽ നടക്കുന്ന പല കുടുംബങ്ങളിലും പല വീടുകളിലും നടക്കുന്ന പച്ചയായ സത്യം വിളിച്ചു പറയുന്നത് ഇന്നോ ഇന്നലെയോ മിനിഞ്ഞാന്നോ അല്ല ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അമ്പത് കൊല്ലം മുമ്പാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് എത്രമേൽ ദീർഘദീർഘാണ് എന്ന് ഈ ഹദീസിന്റെ പുണ്യവചനം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഉമ്മയെ പറഞ്ഞപ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത് പറഞ്ഞത് ഭാര്യയെ പറ്റിയാണ് പല മക്കൾക്കും മാതാക്കളോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ വിള്ളൽ സംഭവിക്കുന്നത് വിവാഹത്തിന് ശേഷമാണ് എന്ന് നമ്മുടെ കുടുംബ രംഗങ്ങളെ പറ്റി പഠനം നടത്തിയാൽ നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടും കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് വരെ തന്റെ ഉമ്മയുമായി തന്റെ ബാപ്പയുമായി അഭേദ്യമായ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുകയും ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ താങ്ങും തണലുമായി കൊണ്ടു നടക്കുകയും ചെയ്തിരുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾ വിവാഹം കഴിയുന്നതോടുകൂടി മാതാപിതാക്കളോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ വലിയ വിള്ളൽ സംഭവിപ്പിക്കുന്ന വല്ലാതെ മനസ്സിനെ നൊമ്പരപ്പെടുത്തുന്ന കാഴ്ചകളാണ് പലപ്പോഴും പല വീടകങ്ങളിലും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് ലോകാവസാനത്തിന്റെ അടയാളമാണ് എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എന്നിട്ട് നിമിത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ചങ്ങാതിമാർക്ക് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കുകയും ചങ്ങാതിമാരെ കൂടുതൽ ചേർത്ത് പിടിക്കുകയും പിതാക്കളെ അകറ്റി നിർത്തുകയും ചെയ്യുന്ന മക്കളും ഈ ലോകത്തിന്റെ സന്തുലിതത്തിന്റെ താളപ്പിഴക്ക് കാരണമാണ് എന്ന് മുഹമ്മദ് ഇത് രണ്ടും ഭൂമിയുടെ ശാപമാണ് ഭൂമിയുടെ അനുഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് 
കല്യാണത്തിന് ശേഷവും മാതാപിതാക്കളെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് വെക്കലാണ് അതാണ് ഭൂമിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പറക്കത്ത് അതാണ് ഒരു കുടുംബത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഐശ്വര്യം ചങ്ങാതിമാരുണ്ട് എന്നാലും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തന്റെ പിതാവുമായി മുഷാവറ ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്റെ ബാപ്പയുമായി ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഒരു സാഹചര്യം നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട് സ്വർഗമാണ് അതിന് ഘടക വിരുദ്ധമായ ചലനങ്ങളും നീക്കങ്ങളും നമ്മുടെ കുടുംബകങ്ങളിൽ നടന്നാൽ അത് ലോകത്തിന്റെ ഈ ഭൂമി ലോകത്തിന്റെ പറക്കത്ത് നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയുമെന്ന് മുഹമ്മദ് കാരണം ഉമ്മയും ബാപ്പയും എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ വല്ലാത്ത സുഹൃതങ്ങളാണ് അള്ളാഹു ഈ ഭൂമിയിൽ നമുക്ക് കനിഞ്ഞ തരു കനിഞ്ഞ തന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് സുഹൃതങ്ങളാണ് ഉമ്മ ബാപ്പ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എത്ര വളർന്നു വലുതായാലും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികളെ നമ്മളെക്കാളും വിദ്യാ വിദ്യാഭ്യാസം കുറഞ്ഞവരാ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾ നമ്മൾ പഠിച്ച് സ്കൂളിൽ പഠിച്ച് കോളേജിൽ പഠിച്ച് ഡിപ്ലോമ എടുത്ത് ഡിഗ്രി എടുത്ത് വലിയ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയി ഒരുപാട് വിദ്യാഭ്യാസങ്ങൾ കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പൊന്നുമ്മ ഒരു പക്ഷെ ന്യൂസ് പേപ്പർ പോലും വായിക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം ഉമ്മ അജ്ഞയായിരിക്കാം നമ്മൾ വളർന്നു വലുതായി വലിയ സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സുകൾ നേടിയെടുത്ത് നാട്ടിലെ വലിയ പ്രമാണിയായി മാറിയാലും നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവ് അറുപത് വയസ്സെത്തി എഴുപത് വയസ്സെത്തിയ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുപ്പ ആ ഉപ്പായുടെ മുതുക് വളഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നടക്കുന്നതെങ്കിലും ആ ഉപ്പ എന്നും നമ്മുടെ ഉപ്പ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എത്ര വളർന്നാലും എത്ര ഉയർന്നാലും നാം എത്ര പഠിച്ചാലും നാം എത്ര വിദ്യാഭ്യാസം കരഗതമാക്കിയാലും നമ്മുടെ ഉമ്മയെക്കാളും ബാപ്പയെക്കാളും കൂടുതൽ നമ്മൾ വളരുന്നില്ല അവരെക്കാളും ഉയരത്തിൽ ഒരിക്കലും തന്നെ നമുക്ക് പോവാൻ കഴിയില്ല ഇതാണ് പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാം നമ്മോട് വിളിച്ചു പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ കലാമെടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ തങ്ങളുടെ പവിത്രമാക്കപ്പെട്ട സുന്നത്തുകൾ പരിശോധിച്ചാൽ മാതാപിതാക്കളെ എത്ര വാചാലമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് എത്ര വാചാലമായിട്ടാണ് കൃത്യമായിട്ടാണ് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം മാതാപിതാക്കളെ വരച്ചു കാണിക്കുന്നത് അള്ളാഹു കഴിഞ്ഞാൽ മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ ലോകത്ത് നാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധ്യതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര നമ്മുടെ മാതാവിനോടാണ് ഈ ദുനിയാവിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബന്ധം അള്ളാഹുവിനോടാണ് അള്ളാഹു ആ ബന്ധം മരണം വരെ നിലനിർത്തി തരട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മുഹമ്മദ് കാരണം അള്ളാഹു നമ്മുടെ സൃഷ്ടാവാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് നമ്മുടെ ആത്മപിതാവുമാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നാമതായി നാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധ്യതപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നത് നമ്മുടെ സ്വന്തം മാതാവിനോടാണ് ഒരു തവണയല്ല രണ്ട് തവണയല്ല മൂന്ന് തവണയും നാം ബാധ്യതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഉമ്മയോടാണ് ഒരു സ്വഹാബി വന്നിട്ട് ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നു നബിയെ ജനങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കേണ്ടത് ആരോടാണ് നബിയെ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ആരോടാണ് റസൂലേ എന്ന് ചോദിച്ച സമയത്ത് ലോകത്തിന്റെ ഗുരു ആ സ്വഹാബിക്ക് കൊടുത്ത മറുപടി ഹദീസിൽ കാണാം ഉമ്മുക്ക നിന്റെ ഉമ്മയാണ് ഉമ്മുക്ക നിന്റെ മാതാവാണ് രണ്ടാമതും ആ സ്വഹാബ് ചോദിച്ചു പിന്നെ ആരോടാണ് നബിയെ എത്രയോ തവണ കേട്ട ഹദീസല്ലേ ഇത് പിന്നെ ആരോടാണ് നബിയെ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു ഉമ്മുക്ക നിന്റെ ഉമ്മയോടാണ് വീണ്ടും ചോദിച്ചു സുമ്മമൻ പിന്നെ ആരോടാണ് നബിയെ അള്ളാന്റെ റസൂല് വീണ്ടും പറഞ്ഞു ഉമ്മുക്ക നിന്റെ ഉമ്മയോടാണ് സ്വഹാബി വിട്ടില്ല നാലാമതും ചോദ്യം ആവർത്തിച്ചു നബിയെ പിന്നെ ആരോടാ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു അബൂക്ക നിന്റെ ബാപ്പയാണ് 
ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും സ്ഥാനം ഉമ്മാക്കാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് നൽകിയത് നാലാം സ്ഥാനം ബാപ്പാക്കാണ് അള്ളാഹു നൽകിയത് അത് ബാപ്പയെ അവഗണിച്ചതല്ല അത് ബാപ്പയെ വില കുറച്ച് കാണിച്ചതല്ല ലോകത്ത് ഒരു ബാപ്പയും ചെയ്യാത്ത മൂന്ന് പണി ഉമ്മ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അതിന്റെ കാരണം അതൊരു ബാപ്പമാർക്കും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അള്ളാന്റെ ഹബീബ് ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ മനഃശാസ്ത്രജ്ഞന അള്ളാന്റെ ഹബീബ് ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ദീർഘദീർഘ വെറുതെയല്ല മൂന്ന് തവണ പറഞ്ഞത് ഉമ്മക്ക നിന്റെ ഉമ്മയോടാണ് നിനക്ക് ബാധ്യത എന്ന് ബാപ്പ ചെയ്യാത്ത മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഉമ്മ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏതാണ് ആ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഗർഭം ചുമന്നതു പത്തു മാസം തള്ളയാ പ്രസവിച്ച വേദന തിന്നതും അവർ തന്നെയാ പലും കൊടുത്ത് വളർത്തലും അവരാണ് ഇവ മൂന്നു കാര്യം ബാപ്പയിൽ ഒഴിവാണ് ലോകത്ത് ഏത് ബാപ്പാക്ക ഗർഭം ധരിക്കാൻ സാധിക്കുക അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈബ് സല്ലമാത്തങ്ങൾ ഒന്നാമതായി ഉമ്മാക്കാണ് ഉമ്മയോടാണ് കടപ്പാടെന്ന് പറയാൻ കാരണം ബാപ്പ ചെയ്യാത്ത ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഏറ്റവും വലിയ സാഹസികമായ ഒരു പ്രവർത്തനം നമ്മുടെ മാതാവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതെന്താണെന്നറിയോ ഒമ്പത് മാസവും ചില്ലറ ദിവസവും നമ്മെ ഉദരത്തിലിട്ട് ഗർഭം ചുമന്നത് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മയാണ് മാതാവ് ഏതെങ്കിലും ബാപ്പാക്കത്തിന് കഴിയോ അതുകൊണ്ട് അള്ളാന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞു ഒന്നാമതായി ഞാൻ നീ ബാധ്യതപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നത് ഉമ്മയോടാണ് രണ്ടാമതോ പ്രസവിച്ച വേദന തിന്നതും അവർ തന്നെയാ മരണവേദനയോട് സമാനമായ പ്രസവ വേദന സഹിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഉമ്മ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകുകയാ ലോകത്ത് ഇന്ന് വരെ ഒരു ബാപ്പയും പ്രസവ വേദന അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ലോകത്ത് ഇന്ന് വരെ ഒരു പിതാവും പ്രസവത്തിന്റെ നൊമ്പരം അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ ലോകത്ത് ശാരീരികമായി വേദനിച്ചത് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മയാണ് അതുകൊണ്ട് രണ്ടാം സ്ഥാനവും ഉമ്മാക്കാന്റെ ഹബീബ് കൊടുത്തത് പിന്നെയോ പലും കൊടുത്ത് വളർത്തലും അവരാണ് ഇവ മൂന്നു കാര്യം ബാപ്പയിൽ ഒഴിവാണ് മുലയൂട്ടുക എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും സാഹസികമായ പ്രവർത്തനം ആ പ്രവർത്തനം നടത്താൻ അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല ഏൽപ്പിച്ചത് ഉമ്മയേയാ ഉമ്മമാറ് മുലപ്പാല് കൊടുക്കണം വിശുദ്ധ ഖുർആാനാണ് വൽവാലിദാത്തു ഉമ്മമാർ യുറുന്നിയന ഔലാദ മക്കൾക്ക് മുലയൂട്ടണം ഒരു ബാപ്പയോടും അള്ളാഹു മക്കളെ മുലയൂട്ടാനും പറഞ്ഞില്ല പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ബാപ്പാക്കതിന് കഴിയുകയുമില്ല അതിന്റെ ക്ഷമ അള്ളാഹു ബാപ്പാക്ക് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഗർഭം ധരിക്കാനുള്ള ക്ഷമ അള്ളാഹു ബാപ്പാക്ക് കൊടുത്തിട്ടില്ല പ്രസവത്തിന്റെ നൊമ്പരം അനുഭവിക്കാനുള്ള ക്ഷമയും അള്ളാഹു ബാപ്പാക്ക് കൊടുത്തിട്ടില്ല മുലയൂട്ടാനുള്ള ആ സാഹസികത സഹിക്കാനുള്ള മനോഭാവവും അള്ളാഹു ബാപ്പാക്ക് കൊടുത്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്നാം സ്ഥാനവും രണ്ടാം സ്ഥാനവും മൂന്നാം സ്ഥാനവും ഉമ്മാക്കാണെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ